മറ്റ് വാർത്തയിലേക്ക് വരുമ്പോൾ ആന്തൂരിൽ പ്രവാസി വ്യവസായി ആത്മഹത്യ ചെയ്ത സംഭവത്തിൽ പ്രതിഷേധ പരിപാടികൾ വീണ്ടും ശക്തമാകുന്നു കൂടുതൽ പ്രക്ഷോഭ പരിപാടികൾ ആലോചിക്കാൻ കോൺഗ്രസ് ജില്ലാ നേതൃയോഗം ഇന്ന് നടക്കും നഗരസഭാ അധ്യക്ഷ പി കെ ശ്യാമളയ്ക്ക് തെറ്റുപറ്റിയെന്ന ജില്ലാ സെക്രട്ടേറിയറ്റ് നിലപാട് തിരുത്താനുള്ള സി പി എം കണ്ണൂർ ജില്ലാ കമ്മിറ്റി യോഗം ശനിയാഴ്ച ചേരും പ്രവാസി വ്യവസായി സാജൻ പാറയിൽ ആത്മഹത്യ ചെയ്ത സംഭവത്തിൽ ശക്തമായ തുടർ പ്രക്ഷോഭം വേണമെന്ന നിലപാടിലാണ് ജില്ലയിലെ കോൺഗ്രസ് നേതൃത്വം ഇത് സംബന്ധിച്ച കൂടിയാലോചനകൾക്കായി ഇന്ന് നേതൃയോഗം ചേരും ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറ്റിയഞ്ചിൽ മണ്ഡലം പ്രസിഡന്റായ വി ദാസന്റെ കൊലപാതകത്തിന് ശേഷമാണ് കോൺഗ്രസിന് ആന്തൂരിൽ ശക്തി ക്ഷയിച്ചത് നഗരസഭയിൽ പ്രതിപക്ഷം ഇല്ലാത്തതാണ് സാജന്റെ ആത്മഹത്യയ്ക്ക് കാരണമായ സാഹചര്യം സൃഷ്ടിച്ചതെന്നാണ് കോൺഗ്രസിന്റെ പ്രധാന പ്രചരണം ഇതേ വിഷയം കണ്ണൂരിലെ മറ്റ് ഇടത് ശക്തി കേന്ദ്രങ്ങളിലും പാർട്ടി ഉന്നയിക്കും അതേസമയം സി പി എം നേതൃത്വം പ്രതികരണത്തിൽ നിന്ന് വിട്ടുനിൽക്കുകയാണ് എന്നാൽ ശനിയാഴ്ച ചേരുന്ന ജില്ലാ കമ്മിറ്റിയിൽ സംസ്ഥാന നേതൃത്വത്തിന്റെ തീരുമാനത്തിനെതിരെ ഭിന്നാഭിപ്രായങ്ങൾ ഉയർന്നേക്കും ആന്തൂർ നഗരസഭാ ചെയർപേഴ്സൺ പി കെ ശ്യാമളയ്ക്ക് വീഴ്ച പറ്റി എന്നായിരുന്നു കഴിഞ്ഞ മാസം നടന്ന ജില്ലാ സെക്രട്ടേറിയറ്റ് യോഗത്തിലെ പൊതു അഭിപ്രായം ഇത് തിരുത്താനുള്ള ജില്ലാ കമ്മിറ്റി യോഗം ഈ മാസം എട്ടിന് ചേരാൻ തീരുമാനിച്ചിരുന്നെങ്കിലും നടന്നിരുന്നില്ല ശനിയാഴ്ച ചേരുന്ന ജില്ലാ കമ്മിറ്റിയിൽ സാജന്റെ കുടുംബത്തിനെതിരെ ഉയർന്ന അപവാദ പ്രചരണവും ചർച്ചയാകുമെന്ന് ഉറപ്പാണ് ഇതിനിടെ കേസിൽ സമാന്തര അന്വേഷണം നടക്കുന്നുണ്ടെന്ന ആക്ഷേപം സംബന്ധിച്ച് പോലീസിലെ തർക്കം മുറുകി അന്വേഷണ വിവരങ്ങൾ എന്ന പേരിൽ അനാവശ്യ വാർത്തകൾ പുറത്തുവരുന്നെന്ന പരാതി ജില്ലാ പോലീസ് മേധാവി പരിശോധിച്ചു വരികയാണ് ഈ സാഹചര്യം തുടർന്നാൽ തന്നെ അന്വേഷണത്തിൽ നിന്ന് ഒഴിവാക്കണമെന്ന് പ്രത്യേക സംഘത്തലവൻ ഡി വൈ എസ് പി വി എ കൃഷ്ണദാസ് ആവശ്യപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട് സാജന്റെ ആത്മഹത്യ കുടുംബ പ്രശ്നം മൂലമല്ലെന്ന് കഴിഞ്ഞ ദിവസം അന്വേഷണ ഉദ്യോഗസ്ഥൻ വെളിപ്പെടുത്തിയിരുന്നു ഈ പ്രസ്താവന പ്രതിപക്ഷ കക്ഷികളുടെ പ്രക്ഷോഭത്തിന് കരുത്തു പകരുന്നതാണ് എന്നാൽ ഇടതു ക്യാമ്പിൽ ആശയക്കുഴപ്പം തുടരുകയാണ് മനു ഭരത് ന്യൂസ് എയ്റ്റീൻ കണ്ണൂർ കേന്ദ്ര സർക്കാരിനെതിരായ സമര പരിപാടികൾക്ക് രൂപം നൽകാൻ ഇടതുമുന്നണി യോഗം ഇന്ന് കേന്ദ്ര ബജറ്റിൽ കേരളത്തെ അവഗണിച്ചതിനെതിരെ ശക്തമായ പ്രചാരണ പ്രതിഷേധ പരിപാടികൾക്കാണ് ആലോചന സർക്കാരിന്റെ വികസന പരിപാടികളെക്കുറിച്ചും നിയമസഭാ മണ്ഡലങ്ങളിലേക്കുള്ള ഉപതെരഞ്ഞെടുപ്പ് മുന്നൊരുക്കങ്ങളെപ്പറ്റി ചർച്ച നടന്നേക്കും മന്ത്രിസഭയുടെ പ്രവർത്തനം വിലയിരുത്താൻ മന്ത്രിമാരുടെ സാന്നിധ്യത്തിൽ ഒരു ദിവസത്തെ യോഗവും ഉടൻ ചേരും യൂണിവേഴ്സിറ്റി കോളേജ് സംഭവം ഉൾപ്പെടെയുള്ള സമകാലിക വിഷയങ്ങളും ചർച്ചയായേക്കും പാകിസ്ഥാൻ ശിക്ഷിച്ച മുൻ ഇന്ത്യൻ നാവികൻ കുൽഭൂഷൺ ജാദവിന്റെ വധശിക്ഷയിൽ അന്താരാഷ്ട്ര നീതിന്യായ കോടതി ഇന്ന് വിധി പറയും ചാരവൃത്തി ആരോപിച്ച് പാകിസ്ഥാൻ സൈനിക കോടതി വധശിക്ഷയ്ക്ക് വിധിച്ചതിനെതിരെ ഇന്ത്യ അന്താരാഷ്ട്ര കോടതിയെ സമീപിക്കുകയായിരുന്നു ഇന്ത്യൻ സമയം വൈകിട്ട് ആറ് മുപ്പതിനാണ് വിധി പുറപ്പെടുവിക്കുക ഇന്ത്യൻ നാവികസേനയിൽ നിന്ന് വിരമിച്ച് സ്വകാര്യ ആവശ്യത്തിന് ഇറാനിലെത്തിയ കുൽഭൂഷൺ ജാദവിനെ രണ്ടായിരത്തി പതിനാറിലാണ് പാകിസ്ഥാൻ ചാര ഏജൻസി പിടികൂടിയത് ചാരവൃത്തി ആരോപിച്ച് പാക് സൈനിക കോടതി ജാദവിനെ വധശിക്ഷയ്ക്ക് വിധിക്കുകയായിരുന്നു ഇതിനെതിരെ ഇന്ത്യ അന്താരാഷ്ട്ര നീതിന്യായ കോടതിയുടെ സ്റ്റേ വാങ്ങി ജാദവിനെ തടവിലാക്കിയതു മുതൽ അന്താരാഷ്ട്ര ചട്ടങ്ങൾ ലംഘിച്ച പാകിസ്ഥാൻ അദ്ദേഹത്തെ കാണാൻ പോലും ഇന്ത്യൻ അധികൃതരെ അനുവദിച്ചില്ല അന്താരാഷ്ട്ര സമ്മർദ്ദത്തെ തുടർന്ന് ജാദവിന്റെ അമ്മയെയും ഭാര്യയെയും കാണാൻ അനുവദിച്ചു എന്നാൽ പഠിപ്പിച്ചു വിട്ടതുപോലെയായിരുന്നു നിർവികാരനായി കാണപ്പെട്ട ജാദവിന്റെ പ്രതികരണം കുൽഭൂഷൺ കുറ്റസമ്മതം നടത്തിയെന്ന് അവകാശപ്പെട്ട് അദ്ദേഹത്തിന്റെ വീഡിയോയും പാകിസ്ഥാൻ പുറത്തുവിട്ടിരുന്നു കുൽഭൂഷണെ മർദ്ദിച്ച് കുറ്റം സമ്മതിപ്പിച്ചു എന്നാണ് ഇന്ത്യ വാദിക്കുന്നത് അഭിഭാഷകൻ ഹരീഷ് സാൽവെയാണ് അന്താരാഷ്ട്ര നീതിന്യായ കോടതിയിൽ ഇന്ത്യയെ പ്രതിനിധീകരിക്കുന്നത് കോടതിയിൽ പലതവണ തിരിച്ചടി നേരിട്ട പാകിസ്ഥാൻ വിധിയെ മാനിക്കില്ലെന്ന നിലപാട് നേരത്തെ വ്യക്തമാക്കിയിരുന്നു ന്യൂസ് ഡെസ്ക് ന്യൂസ് എയ്റ്റീൻ വയനാട്ടിൽ മറ്റു വാർത്തയിലേക്ക് വരികയാണെങ്കിൽ കൊല്ലത്ത് പീഡനത്തിനിരയായ പെൺകുട്ടി അനാഥ മന്ദിരത്തിൽ ആത്മഹത്യ ചെയ്ത കേസിലെ പ്രതിയെ സൌദി അറേബ്യയിലെ റിയാദിൽ നിന്നും അറസ്റ്റ് ചെയ്ത് കേരളത്തിലെത്തിച്ചു കൊല്ലം സിറ്റി പോലീസ് കമ്മീഷണർ മെറിൻ ജോസിന്റെ നേതൃത്വത്തിലുള്ള സംഘം റിയാദിലെത്തി ഇന്റർപോളിന്റെ സഹായത്തോടെയാണ് പ്രതിയെ അറസ്റ്റ് ചെയ്തത് രണ്ടായിരത്തി പതിനേഴിലാണ് കേസിനാസ്പദമായ സംഭവം പ്രതിയെ ഇന്ന് കോടതിയിൽ ഹാജരാക്കും ഇന്ത്യയും സൌദി അറേബ്യയും തമ്മിലുള്ള കുറ്റവാളികളെ കൈമാറാൻ
സ്മൂത്ത് ആക്കി തന്നു വേറെ പ്രശ്നങ്ങളൊന്നും ഇല്ലായിരുന്നു പിന്നെ പ്ലെയിൻ കയറ്റി കൊണ്ട് കൊണ്ടുവന്നു ഇനിയും ബാക്കിയുള്ള കാര്യങ്ങൾ ഇവിടെ ചെയ്യേണ്ടതാണ് അപ്പം നമ്മുടെ കേസിൻ്റെ പ്രതിയാണല്ലോ അപ്പം ബാക്കിയുള്ള പ്രൊസീജിയേഴ്സ് നമ്മളാണ് ചെയ്യേണ്ടത് പിൻസീറ്റ് യാത്രക്കാർക്ക് ഇരുചക്ര വാഹനങ്ങളിൽ ഹെൽമെറ്റും കാറുകളിൽ സീറ്റ് ബെൽറ്റും നിർബന്ധമാക്കിയ ഉത്തരവിൽ തുടർ നടപടി സ്വീകരിക്കാൻ ഗതാഗത വകുപ്പ് ഇന്ന് പ്രത്യേക യോഗം ചേരും ആദ്യഘട്ടത്തിൽ ജനങ്ങൾക്ക് ബോധവൽക്കരണം നടത്തിയാൽ മതിയെന്നാണ് ഗതാഗത വകുപ്പിന്റെ നിലപാട് ഇതിനോടൊപ്പം കേന്ദ്ര സർക്കാർ ലോക്സഭയിൽ അവതരിപ്പിച്ച മോട്ടോർ വാഹന നിയമ ഭേദഗതി ബില്ലിലെ വ്യവസ്ഥകളും ഇന്നത്തെ യോഗത്തിൽ ചർച്ച ചെയ്യും ഗതാഗത മന്ത്രി എ കെ ശശീന്ദ്രന്റെ അധ്യക്ഷതയിൽ ചേരുന്ന യോഗത്തിൽ ഗതാഗത സെക്രട്ടറി ഗതാഗത കമ്മീഷണർ റോഡ് സുരക്ഷാ അതോറിറ്റി സെക്രട്ടറി തുടങ്ങിയവർ പങ്കെടുക്കും സംസ്ഥാനത്ത് മൺസൂൺ ശക്തമായി ഇന്ന് ഇടുക്കി ജില്ലയിൽ ഓറഞ്ച് അലേർട്ടും അഞ്ച് ജില്ലകളിൽ യെല്ലോ അലേർട്ടും പ്രഖ്യാപിച്ചു നാളെ മുതൽ മഴ കൂടുതൽ ശക്തമാകാൻ സാധ്യതയുള്ളതിനാൽ വിവിധ ജില്ലകളിൽ റെഡ് അലേർട്ടും പ്രഖ്യാപിച്ചിട്ടുണ്ട് ഓറഞ്ച് അലർട്ട് പ്രഖ്യാപിച്ച ഇടുക്കി ജില്ലയിൽ ഇന്ന് ശക്തമായ മഴ ലഭിക്കും കോട്ടയം എറണാകുളം മലപ്പുറം കോഴിക്കോട് കണ്ണൂർ ജില്ലകളിലാണ് യെല്ലോ അലർട്ട് നാളെയും വെള്ളി ശനി ദിവസങ്ങളിലും വിവിധ ജില്ലകളിൽ മഴ ശക്തമാകും നാളെ ഇടുക്കി മലപ്പുറം ജില്ലകളിൽ റെഡ് അലർട്ടാണ് വെള്ളിയാഴ്ച ഇടുക്കി മലപ്പുറം വയനാട് കണ്ണൂർ ജില്ലകളിലും ശനിയാഴ്ച ഇടുക്കി എറണാകുളം തൃശൂർ മലപ്പുറം ജില്ലകളിലുമാണ് റെഡ് അലർട്ട് ഈ ജില്ലകളിൽ ഇരുന്നൂറ്റിനാല് മില്ലിമീറ്ററിൽ കൂടുതൽ മഴയ്ക്കുള്ള സാധ്യതയുണ്ട് സർക്കാർ സംവിധാനങ്ങളും പൊതുജനങ്ങളും ജാഗ്രത പാലിക്കാനും ക്യാമ്പുകൾ തയ്യാറാക്കുന്നത് ഉൾപ്പെടെയുള്ള മുന്നൊരുക്കങ്ങൾ നടത്താനും ദുരന്ത നിവാരണ അതോറിറ്റി നിർദ്ദേശം നൽകി കേരള തീരത്തേക്ക് പടിഞ്ഞാറ് ദേശിയിൽ നിന്ന് മണിക്കൂറിൽ നാൽപ്പത് മുതൽ അൻപത് കിലോമീറ്റർ വരെ വേഗതയിൽ ശക്തമായ കാറ്റ് വീശാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട് മത്സ്യത്തൊഴിലാളികൾ കടലിൽ പോകരുതെന്നാണ് നിർദ്ദേശം ന്യൂസ് എയ്റ്റീൻ തിരുവനന്തപുരം മഴ കുറഞ്ഞതോടെ ഒന്നാം വിള ഇറക്കാൻ കഴിയാതെ നെൽകർഷകർ പ്രതിസന്ധിയിൽ പാലക്കാട് ജില്ലയിൽ പലയിടത്തും ഇതുമൂലം കൃഷി ഇറക്കാനായിട്ടില്ല ഇനിയും മഴ കിട്ടാതെ വന്നാൽ വൻ നഷ്ടമാവും കർഷകർക്കുണ്ടാവുക കർക്കിടകം പിറന്നിട്ടും നെൽകൃഷി ഇറക്കാൻ കഴിയാത്തതിന്റെ വേദനയിലാണ് പാലക്കാട് കുഴൽമന്നം കല്ലേങ്കോണം പാടശേഖര സമിതിയിലെ കർഷകർ ആവശ്യത്തിന് മഴ കിട്ടാത്തതിനാൽ ഇവിടുത്തെ ഭൂരിഭാഗം കർഷകർക്കും കൃഷി ഇറക്കാൻ കഴിഞ്ഞിട്ടില്ല മുപ്പത്തിയേഴ് ഹെക്ടർ വയലാണ് പാടശേഖര സമിതിക്ക് കീഴിലുള്ളത് ഇതിൽ പത്ത് ഹെക്ടറിൽ താഴെ മാത്രമേ കൃഷി ചെയ്യാൻ കഴിഞ്ഞിട്ടുള്ളൂ ഇനിയും മഴ ലഭിച്ചില്ലെങ്കിൽ ഒന്നാം വിള ഉപേക്ഷിക്കേണ്ട സാഹചര്യമാണുള്ളത് മഴയാണ് ഏറ്റവും പ്രധാനമായിട്ട് ഇവിടെ ഒന്നാം വിളയ്ക്ക് മഴ പെയ്താൽ കൃഷി ഇറക്കാൻ പറ്റും എന്താണെന്നൊന്നും അറിയില്ല ഇങ്ങനത്തെ ഒരു അവസ്ഥ ഉണ്ടായിട്ടില്ല പൈസ എല്ലാം ഇറക്കി കഴിഞ്ഞതാണ് ഇനിയിപ്പോൾ ഇതും പ്രതീക്ഷിച്ചിരിക്കുകയാണ് ഇപ്പോൾ ഉണങ്ങി പോയി കഴിഞ്ഞാൽ അടുത്ത കൃഷിക്ക് ഭയങ്കര ബുദ്ധിമുട്ട് നൂറ്റിയേഴ് കർഷകരാണ് പാടശേഖര സമിതിക്ക് കീഴിലുള്ളത് മഴ കിട്ടാത്തതിനെ തുടർന്ന് കൃഷി ഇറക്കാൻ കഴിയാത്ത സാഹചര്യം സമീപകാലത്തൊന്നും ഉണ്ടായിട്ടില്ലെന്ന് കർഷകർ പറയുന്നു ഒന്നാം വിള കൃഷി പൂർണ്ണമായും മഴയെ ആശ്രയിച്ചാണ് നടത്തുന്നത് എന്നതിനാൽ ഇനിയും മഴ കിട്ടാതെ വന്നാൽ വൻ നഷ്ടമാവും കർഷകർക്കുണ്ടാവുക ന്യൂസ് എയ്റ്റീൻ പാലക്കാട് കോടികളുടെ തട്ടിപ്പ് നടത്തിയ ഹീര ഗ്രൂപ്പിനെതിരായ ക്രൈംബ്രാഞ്ച് അന്വേഷണം വഴിമുട്ടിയെന്ന ഇരകൾ വേണ്ടത്ര ഉദ്യോഗസ്ഥർ ഇല്ലാത്തതിനാലാണ് അന്വേഷണം ഇഴഞ്ഞു നീങ്ങുന്നതെന്നാണ് ആരോപണം അന്വേഷണ സംഘത്തിലേക്ക് കൂടുതൽ ഉദ്യോഗസ്ഥരെ ആവശ്യപ്പെട്ടിരുന്നുവെങ്കിലും നടപടിയുണ്ടായില്ല ഇരുപത്തിയഞ്ച് കോടിയിലധികം രൂപയുടെ തട്ടിപ്പ് നടന്ന ഹീര കേസ് ഏറെ പ്രതിഷേധങ്ങൾക്കൊടുവിലാണ് ക്രൈംബ്രാഞ്ച് ഏറ്റെടുത്തത് എന്നാൽ അന്വേഷണ സംഘം രൂപീകരിച്ച് നാല് മാസമായിട്ടും അന്വേഷണം മുന്നോട്ട് പോകുന്നില്ല അന്വേഷണ ചുമതലയുള്ള ക്രൈംബ്രാഞ്ച് ഡിവൈഎസ്പി ബിനോയ് സ്റ്റീഫന്റെ ഓഫീസിൽ വേണ്ടത്ര ജീവനക്കാരില്ലാത്തതാണ് മെല്ലെപ്പോക്കിന് കാരണമെന്നാണ് സൂചന കൂടുതൽ ഉദ്യോഗസ്ഥരെ അനുവദിക്കണമെന്ന് ഡി ജി പിയോട് ആവശ്യപ്പെട്ടെങ്കിലും നടപടി ഉണ്ടായിട്ടില്ല കേസുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കാര്യങ്ങളെല്ലാം വളരെ എന്താ പറയുക സ്റ്റോപ്പായി നിൽക്കുന്ന ഒരു പരിസ്ഥിതിയാണ് ഇപ്പോൾ നിലവിലുള്ളത് ജയിലിൽ നിന്നിറങ്ങിയാൽ പണം തിരിച്ചു കൊടുക്കാമെന്ന് തട്ടിപ്പിന്റെ മുഖ്യാസൂത്രക നൂറ ഷേഖ് വാട്സപ്പ് സന്ദേശത്തിൽ പറയുന്നത് വിശ്വസിക്കുന്ന ഇരകളും നിരവധിയാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ പലരും പരാതിയുമായി മുന്നോട്ട് വരുന്നില്ല ഇന്നലെ നടന്ന ഹീര വിക്ടിംസ് ഫോറത്തിന്റെ യോഗത്തിൽ വിരലിലെണ്ണാവുന്നവർ മാത്രമാണ് എത്തിയത് ആദ്യഘട്ടത്തിൽ പരാതിയുമായി ഇരുന്നൂറിലധികം പേരെത്തിയിരുന്നെങ്കിലും അന്വേഷണം ഇഴയുന്ന സാഹചര്യത്തിൽ പലരും പ്രതീക്ഷ പോലും കൈവിട്ട
വേർതിരിക്കുന്നു അതുവരെ ഉണ്ടായിരുന്ന കാവ്യരൂപങ്ങളെയും ഭാഷാരൂപങ്ങളെയും തമിഴ് മലയാള തമിഴ് സംസ്കൃത ഭാഷകളെയും എല്ലാം സമഞ്ജസിപ്പിച്ചുകൊണ്ട് ഒരു അക്ഷരമാലയിൽ ഉണ്ടാക്കിയെടുത്ത ഒരു വലിയ വിപ്ലവം തുഞ്ചത്തെഴുത്തച്ഛൻ്റെ എന്ന് വിശ്വസിക്കുന്ന എഴുത്താണയും അദ്ദേഹം ആരാധിച്ചിരുന്നത് എന്ന് കരുതുന്ന സരസ്വതി വിഗ്രഹവും തിരൂർ തുഞ്ചൻ പറമ്പിലുണ്ട് അതിന് തൊട്ടടുത്ത് എഴുത്തച്ഛൻ ദേഹശുദ്ധി വരുത്താൻ ഉപയോഗിച്ചത് എന്ന് കരുതുന്ന കുളവും ധ്യാനം കൊണ്ട് കയ്പ് കളഞ്ഞ കാഞ്ഞിര മരവും തുഞ്ചൻ പറമ്പിനെ പുണ്യഭൂമിയാക്കുന്ന ശേഷിപ്പുകൾ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ കളരി എന്ന സ്ഥലത്ത് ആണ് ഇന്നിപ്പോൾ മണ്ഡപം സരസ്വതി മണ്ഡപം ഉള്ളത് അവിടെ നിന്ന് കിട്ടിയ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ആരാധന ബിംബങ്ങൾ ശിലാരൂപങ്ങൾ അത് നമ്മളിവിടെ കളരിയിൽ സൂക്ഷിച്ചിട്ടുണ്ട് കർക്കിട മാസം മുഴുവൻ രാമായണത്തിൻ്റെ ഈരടികളാൽ മുഖരിതമാകും തുഞ്ചൻ പറമ്പ് കോമൺവെൽത്ത് ചാമ്പ്യൻഷിപ്പിൽ പങ്കെടുക്കാൻ പണമില്ലാതെ കായിക താരം മത്സരത്തിനുള്ള മത്സരത്തിൽ പങ്കെടുക്കാനുള്ള തുക അടയ്ക്കാൻ നാല് ദിവസം ശേഷിക്ക് പണം കണ്ടെത്താനുള്ള തന്ത്രപ്പാടിലാണ് പവർ ലിഫ്റ്റിംഗ് താരം അർച്ചനയും കുടുംബവും ഏഷ്യൻ ചാമ്പ്യൻഷിപ്പിൽ വെള്ളി മെഡൽ ദേശീയ ചാമ്പ്യൻഷിപ്പിൽ രണ്ട് സ്വർണ്ണ മെഡലുകൾ മറ്റ് ദേശീയ രാജ്യാന്തര ചാമ്പ്യൻഷിപ്പുകളിൽ വാരിക്കൂട്ടിയ മെഡലുകൾ വേറെ പവർ ലിഫ്റ്റിംഗ് താരം അർച്ചനയുടെ സ്വപ്ന സാഫല്യമായിരുന്നു കാനഡയിൽ നടക്കുന്ന കോമൺവെൽത്ത് ചാമ്പ്യൻഷിപ്പിലേക്കുള്ള അവസരം എന്നാൽ പങ്കെടുക്കാൻ കഴിയുമോ എന്ന ആശങ്കയിലാണ് അർച്ചന മത്സരത്തിൽ പങ്കെടുക്കാൻ ദേശീയ പവർ ലിഫ്റ്റിംഗ് അസോസിയേഷനിൽ അടയ്ക്കേണ്ടത് രണ്ടു ലക്ഷത്തി നാൽപ്പതിനായിരം രൂപ ഇതിൽ ഒരു ലക്ഷത്തി നാൽപ്പതിനായിരം രൂപ അടയ്ക്കാൻ ഇനി നാല് ദിവസം മാത്രം ബാക്കി സ്പോൺസറെ കണ്ടെത്താനുള്ള ശ്രമവും വിഫലമായി കാക്കനാട് ഓട്ടോ ഡ്രൈവറായ അച്ഛൻ സുരേന്ദ്രൻ പണം കണ്ടെത്താനുള്ള തത്രപ്പാടിലാണ് അല്ല ഇന്ത്യക്ക് വേണ്ടി മത്സരിക്കണമെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഏതൊരു കുട്ടികളുടെ അച്ഛനും ഭയങ്കര അഭിമാനമാണ് അപ്പോൾ ആ അഭിമാനം ത്തിന് വേണ്ടി ഞാനിങ്ങനെ ശ്രമിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കണം ഓരോരുത്തരോട് സ്പോ ഏതെങ്കിലും സ്പോൺസറെ കിട്ടാൻ വേണ്ടി ശ്രമിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കണേ എറണാകുളം സെന്റ് തെരാസസ് ഹയർ സെക്കൻഡറി സ്കൂളിലെ രണ്ടാം വർഷ വിദ്യാർത്ഥിയായ അർച്ചന പത്താം ക്ലാസ് മുതലാണ് പവർ ലിഫ്റ്റിംഗിൽ പങ്കെടുക്കുന്നത് കോമൺവെൽത്ത് ചാമ്പ്യൻഷിപ്പിൽ സബ് ജൂനിയർ എൺപത്തിനാല് പ്ലസ് കിലോഗ്രാം വിഭാഗത്തിലാണ് അർച്ചന മത്സരിക്കേണ്ടത് ക്യാഷ് തന്നെയാണ് ഏറ്റവും വലിയ ബുദ്ധിമുട്ടായിട്ട് നിൽക്കുന്നത് ഇപ്പോൾ എങ്ങ എങ്ങനെയെങ്കിലും സ്പോൺസർഷിപ്പ് ശരിയായി കഴിഞ്ഞാൽ കോമൺവെൽത്തിന് പങ്കെടുക്കാൻ അതേപോലെ എൻ്റെ മറ്റുള്ള കാര്യങ്ങൾക്കും എല്ലാം റെഡിയാവും സാമ്പത്തിക ബുദ്ധിമുട്ടുകൾക്കിടയിലും മകൾക്ക് എല്ലാ പിന്തുണയുമായി മാതാപിതാക്കൾ ഒപ്പമുണ്ട് അവൾക്കൊരു കഴിവുണ്ട് ആ കഴിവിനെ നമുക്ക് പൈസ ഇല്ലാത്തത് കൊണ്ട് അത് നശി നശിക്കാണ്ടിരിക്കുക അതെനിക്ക് ഭയങ്കര ഒരു സങ്കടമാണ് കാനഡയിൽ സെപ്റ്റംബർ പതിനഞ്ച് മുതൽ ഇരുപത്തിയൊന്ന് വരെ നടക്കുന്ന കോമൺവെൽത്ത് ക്ലാസിക് ആൻഡ് എക്യുപെഡ് പവർ ലിഫ്റ്റിംഗ് ആൻഡ് ബെഞ്ച് പ്രസ് ചാമ്പ്യൻഷിപ്പിൽ പങ്കെടുക്കാൻ കേരളത്തിൽ നിന്ന് അവസരം ലഭിച്ച ആറുപേരിൽ ഒരാളാണ് അർച്ചന ന്യൂസ് എയ്റ്റീൻ കൊച്ചി ബുള്ളറ്റിൻ പൂർണ്ണമാവുകയാണ് നമസ്കാരം